ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലത് ഉഷാറ് മുളകച്ചാറാണ് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ചമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പായിട്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ലൊരു മുളകച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മുളകും പുളിയുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുളകിന് പകരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മുളക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമുളക് എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് തൊണ്ട മുളകല്ല അല്ല ചെറിയ ചെറിയ മുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിലാണ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർക്കണം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ടുള്ള നല്ല ചൂട് വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് കുതിർന്നിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കുതിർന്നിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പുളിയെല്ലാം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ പുളിവെള്ളം ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചമുളകിൽ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുളി ചേർക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ പുളിയും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുളകച്ചാറാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കടായി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചേർക്കാം ഉലുവയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിത് വയറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവും ആ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പുളിവെള്ളമാണ് ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പുളിവെള്ളമൊക്കെ ചൂടായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വരണം അത്രയും സമയം വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരണമുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ അരി
ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനിഗർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിനിഗർ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടാകാതെ ഇരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിനിഗർ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മുളകച്ചാറാണിത് കപ്പയുടെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ അച്ചാർ വെച്ച് കഴിക്കുകയോ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തേക്കൊക്കെ അച്ചാറൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടുന്നവർക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഇതുവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പലർക്കും പോകുന്നില്ല ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് പതിനഞ്ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വന്നേക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേക്കണം കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻസ് വഴി ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമൻസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരണുണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻസാണ് എനിക്ക് ഓരോ റെസിപ്പിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻസ് ചെയ്തേക്ക